మీ అందం ఆరోగ్యం సాహితీ యోగాతోనే సాధ్యం ఇప్పుడే యోగా ఆన్లైన్ క్లాస్ లో జాయిన్ అవ్వండి నేటికి సంవత్సరానికి మాకు పదిహేను దఫాల పైన పదహారు సార్లు మాకు కంటిన్యూస్ గా అవార్డులు వస్తూనే ఉంటాయి ఇలాంటి వ్యక్తి నిస్వార్థంగా నాకేమి అక్కర్లేదు అనుకున్నాడు నీకు సేవ చేస్తానంటే కొన్ని సెలబ్రేషన్స్ మీరు చేస్తారు ఓమన్లో మేము బతుకమ్మ ఇప్పుడు ఎంత చాలా గ్రాండ్ గా అట్టహాసంగా జరుపుతూ ఉన్నారు సీతారాం కళ్యాణం గల్ఫ్ లో ఒక రాముడు బొమ్మ పెట్టి చేయడం అంటే అంత ఆశ వచ్చి కాదు సినిమాల్లో చిరంజీవి గారు పాలిటిక్స్ లో పది మందికి ఏదో చెయ్యాలని తప్పనున్న వాళ్ళు పవన్ కళ్యాణ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఇవాళ నాతో పాటు ఉన్న గెస్ట్ ఎవరో తెలుసా గల్ఫ్ కంట్రీస్ లో ఏర్పాటు చేసిన గల్ఫ్ సేన జనసేన కోఆర్డినేటర్ చిరంజీవి మెగా యూత్ ఫోర్స్ ప్రెసిడెంట్ చందక్ రామ్దాస్ గారు రామ్దాస్ గారి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం వారు ఒమన్ దేశం వెళ్ళిపోయారు ప్రత్యేకంగా వారి ఊరైతే విజయనగరం జిల్లా భీమసింగి సివిల్ ఇంజనీర్ గా సివిల్ కాంట్రాక్టర్ గా సెటిల్ అవ్వాలి మంచి దేశంలోని ఒక ఆఫర్ వచ్చింది ఆయనకి ఒమన్ లో సరే ఒకసారి వెళ్ళి చూద్దాం ఎలా ఉంటుందా అన్న ఆలోచనతో ఒమన్ దేశం వెళ్ళిపోయారు అక్కడే స్థిరపడ్డారు ఈ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ లో ఎన్నో ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు అవ్వారు చేశారు ప్రత్యేకించి సీఎం వైఎఫ్ చిరంజీవి మెగా యూత్ ఫోర్స్ ఈ ఫౌండేషన్ తరఫున ఎన్నో కార్యక్రమాలను చెప్పుకోవాలి బ్లడ్ డొనేషన్సే కావచ్చు వివిధ సేవా కార్యక్రమాలే కావచ్చు భక్తిభావంతో సీతారామ కళ్యాణాలు జరిపించడం కావచ్చు గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా లింగాష్టకం చెప్పి కార్తీక మాసంలో స్పెషల్గా కొన్ని పూజా కార్యక్రమాలు చేయటం కానీ ప్రత్యేకించి హిందువులందరినీ ఏకీకృతం చేయటంలో ముఖ్య పాత్ర పోషించేవారు వారితో మాట్లాడాలనిపించింది ఒక సందర్భంలో ఆయన ఇండియా రావటము అందులో హైదరాబాద్ రావటం అసలు ఎక్కడ భీమసింగి ఎక్కడ ఒమన్ దేశం ఈ జర్నీ తెలుసుకుందాం బోల్డ్ అనే విషయాలు వారి మాటల్లో విందాం నమస్కారం అండి నమస్తే అమ్మా ఎలా ఉన్నారు చాలా బాగున్నా ఎక్కడ భీమసింగి విజయనగరం ఎక్కడ ఒమన్ దేశం ఎలా అసలు ఆ జర్నీ నాన్నగారు పోస్ట్ మాస్టర్ పోస్ట్ మాస్టర్ గా రిటైర్ అయ్యారు మీ ముగ్గురు బ్రదర్స్ ఒక అక్క నాన్నగారు చదువులకి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి అందరినీ ఒక ప్రాపర్ గా చదివించాను నేను డిప్లొమా శ్రీకాకుళం లో చదివాను ఫైనల్ ఇయర్ లో నేను స్టూడెంట్ యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ ని ఆ రోజుల్లో అప్పటి నుంచి అప్పుడు స్టూడెంట్ యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ ని బాగా గుర్తు అప్పుడు వంగవీడు మోహన్ రంగారావు గారు చనిపోవడం మీ ఫైల్ యూర్ లో ఉంటుండగా ఆ ఎరా అనమాట తర్వాత నేను విజయవాడ సిద్ధార్థ లో జాయిన్ అయ్యాక మంచి కాలేజ్ అని జాయిన్ అయ్యాను బానే ఉంది చదువు పరంగా ఓకే కానీ కొన్ని స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేసాం ఒక చిరంజీవి అభిమానిగా ఒక మీకు తెలియదే ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సామాజిక వర్గాల గందరగోళం చేయకుండా ఆ కాలేజీలో కొన్ని ఇబ్బందులకు గురి చేశారని చెప్పక తప్పదు అంటే బహుశా చిరంజీవి గారి అభిమానం అవడం వల్ల కొంచెం వీడేంటి వీడు విజయనగరం నుంచి ఎక్కడి నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఏంటి వీడు చిరంజీవి ఏంటి అని రకంగా కొంచెం నన్ను టార్గెట్ చేసి ఇబ్బంది పెట్టి చాలా చులకన భావంతో చూడడమే కాకుండా కొంచెం ఫిజికల్ గా కూడా నా మీద హ్యాండిల్ చేశారు అప్పుడు ఆ హ్యాండిల్ చేయడమే నాకు ఒక కసి పెరిగింది నాలో నేను ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆ చిరంజీవిని నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి తీసుకెళ్ళాలి ఆ బొమ్మతోనే నేను ఇది అవ్వాలని ఒక స్ట్రాంగ్ అది బలంగా నాటుకు అసలు మీరు ఎప్పుడు అభిమాన అయ్యారు సార్ ఎలా అసలు నేను ఖైదీ సినిమా నుంచే అయ్యానమ్మా ఖైదీ అడవి దొంగ ఆ టైం అప్పటి నుంచి యాక్చువల్ గా మా నేటివ్ ప్లేస్ లో గోండా సినిమా షూటింగ్ తీసారు లాస్ట్ క్లైమాక్స్ బ్రిడ్జ్ ఫైట్ మీరు సినిమా చూస్తుంటే ఆ బ్రిడ్జ్ కింద నడుస్తుంటారు అదంతా మా మా పొలాలు ఆ బ్రిడ్జ్ రైల్వే బ్రిడ్జ్ మా ఊరు బ్రిడ్జ్ అనమాట అప్పుడు ఉండదు అలాగే చట్టంతో పోరాటం షూటింగ్ కూడా నేను 
టెన్త్ క్లాస్ చదువుతున్నప్పుడు ఆ పక్కనే అవుతుంటే తాటిపూడి రిజర్వాయర్ అని విజయనగరం జిల్లాలో ఆ ఒక సాంగ్ తీశారు సుమలత్ గారు అప్పుడు కూడా వెళ్ళిపోయి నా కొత్త ర్యాలీ సైకిల్ అక్కడ తీసుకెళ్తే అందరూ కుంభేశ్వర సైకిల్ కాస్త మంట కలిసిపోయింది ఇంటికి వచ్చాక మా అమ్మ నాకు రెండు వేసింది మళ్ళీ అంటే ఇదంతా ఒక ఎపిసోడ్ అనమాట సో అలా మీకు ఇష్టం ఇష్టం సో అక్కడ కాలేజ్లో అలా ఇబ్బందులు అయ్యాక సరే ఇంకా నేను ఏదో ఒకటి చేయాలి ముందు నేను సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే చిరంజీవి గారు లాగా ఎవరి సపోర్ట్ లేకున్నా ఏదో చేయాలి ఏదో సక్సెస్ అవ్వాలనే ఒక కఠినమైన ఇది నాలో నాటుకుపోయింది ఆ రోజుల్లో ఒక్కడు ఎక్కడో మొగల్తూరు నుంచి ఆయన వెళ్ళి ఈ రోజు నూట యాభై నాలుగో సినిమా అయితే తీసిన ఇప్పటికీ వేరే ఈ సినిమా లాగే అప్పుడు వేరే లాగే తీసి అంటే ఏ రోజు కూడా ఇది ఫ్రెష్ ఏ రోజు ఆ రోజే చిరంజీవి గారు నేర్చుకుంటారు అంటారు కసి మీద కష్టపడి పనిచేసి ఈ రోజు ఆ స్థాయికి వచ్చారు అది మాకు బాగా నచ్చుతుంది చిరంజీవి గారు ఆ పరిశ్రమలోకి వెళ్ళి నేను ఉన్నానని కొట్టిన మనగాడు కాబట్టి చిరంజీవి గారు అంటే నాకు అంత ఇష్టం ఇందులో మోమాటం లేదు మీ ముందు మీడియా ముందు చెప్పడానికి నాకేమి సంకోచం కూడా లేదు సో ఎప్పుడు సార్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదా వెళ్ళిపోయింది నేను మస్కట్ లో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది ఆగస్ట్ ఇరవై ఎనిమిది వెళ్ళాను అంటే రీజన్ ఏమన్నా ఉందో కామన్ గా అంటే వేరే దేశాలే కోరుకుంటారు బట్ గల్ఫ్ కంట్రీస్ అందులో ఒమన్ వెళ్ళాలన్న ఆలోచన మీకు ఎందుకు నాకు యాక్చువల్ గా నేను దుబాయ్ వెళ్దాం అనుకున్నాను దుబాయ్ ఒకటి ఇంటర్వ్యూ చేశాడు నా పాస్పోర్ట్ కూడా అక్కడ బొంబాయిలో సబ్మిట్ చేశాం తర్వాత మరలా నాకు ఎందుకోనో కంపెనీ మా డౌట్ వచ్చింది తర్వాత నేను పాస్పోర్ట్ రిటర్న్ తీసుకొని మరలా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే మస్కట్ లో అప్పుడు ఇంటర్వ్యూ చేస్తే సరే ఒకసారి వెళ్ళి చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో మనం కొంచెం బాగా ఇచ్చే అంటే ఎక్కడైనా కొంచెం న్యాయంగా బతకాలి కొంచెం మంచిగా సంపాదించాలి మంచి పద్ధతులు అనే దీంతో వెళ్ళాను వెళ్ళి స్టార్టింగ్ లో అక్కడ కొన్ని ఇబ్బందులు స్టార్టింగ్ లో లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం వల్ల కొన్ని ఇబ్బందులు పడ్డాం కానీ అక్కడ మీకు స్టార్టింగ్ లో మలయాళీస్ విపరీతమైన డామినేషన్ ఎక్కడికి వెళ్ళే ఈ బాధ తప్పదు మనకి కాలేజీలో ఆ బాధ ఇక్కడికి వస్తే ఈ మలయాళీ బాధ ఏంట్రో బాబు అనుకునేవాడు నేను పనిచేస్తున్న కంపెనీలు అందరూ మలయాళీసే ఇండియాలో పొలిటికల్ గా ఆంధ్రానే అంటారు ఇప్పుడు తెలంగాణ అనేది ఆంధ్రాకే ఫేమస్ సౌత్ ఇండియా నాలుగు రాష్ట్రాలు అటువంటిది ఇక్కడికి వచ్చి మనం కేరళ ఇరవై మంది ఎంపీ సీట్లు లేరు వాళ్ళతో మనం ఇంటర్ ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నాం అని చెప్పేసి నాకు ఒక ఫీలింగ్ వచ్చేది ఇంత చిన్న రాష్ట్రం వీళ్ళు మనల్నే డామినేట్ చేస్తాడు అని అయితే అలా ఉంటూ మన తెలుగు వాళ్ళందరినీ ఏదోలాగా ఒక దగ్గరగా చేర్చాలి ఏదోలాగా గ్రూప్ చేయాలి అని చెప్పి ఇప్పుడంటే వాట్సాప్ లో వచ్చేప్పుడు ఏమి లేవు కదా అప్పుడు నేను అందరిని ఫోన్ నెంబర్లు అవి ఇవి కొంచెం కొంచెం శ్లోగా చేసి చిరంజీవి గారి బొమ్మ ఒకటి అందరిని కలవగలదు అప్పుడు మంచి వేవ్ లో ఉన్న చిరంజీవి అని చెప్పి ఒక ఆర్గనైజ్ చేసిన పెడదా అని చెప్పేసి చిరు మెగా యూత్ ఫోర్స్ అని పెట్టి చిరంజీవి గారి బొమ్మ తీసుకొని వెళ్ళి మేము అంతా ఒకటి ఫ్రెండ్స్ ఒక పది మంది ఫ్రెండ్స్ లాగా ఇదయ్యి ఒకరోజు జాన్యువరి ట్వంటీ సిక్స్త్ కి ఎప్పుడు అందరు వెళ్ళి బ్లడ్ డొనేషన్ అప్పుడు ఒక ఇరవై ఆరు మంది ఇవ్వడం జరిగింది అప్పుడు ఆ ఇరవై ఆరు మందితో స్టార్ట్ చేసిన బ్లడ్ డొనేషన్ నేటికి సంవత్సరానికి మూడు నుంచి నాలుగు సార్లు ఇస్తాం ఎప్పుడు ఇచ్చినా మినిమం నూట ముప్పై నూట యాభై నూట అరవై యూనిట్స్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఇస్తారనమాట మాకే చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎక్స్టెన్షన్ చేసి సోహార్ అని ఊరు ఉంటే అక్కడ కూడా మేము ట్రై చేసి చిరంజీవి మెగా యూత్ ఫోర్స్ అనే ఒకటి ఒక ఆర్గనైజేషన్ మీరు స్థాపించిన తర్వాత ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేశారు ప్రత్యేకించి ఇలా మనకి చిరంజీవి మెగా యూత్ ఫోర్స్ అనగానే గుర్తొచ్చేది ఏంటి అక్కడ ఒమన్ దేశంలో సిఎంఐఎఫ్ అనగానే వీళ్ళు ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఫోన్ చేస్తే రియాక్ట్ అవుతారు ఒక డొమెస్టిక్ సర్వెంట్స్ ఉంటారు వాళ్ళు ప్రాపర్ గా వాళ్ళకి లాంగ్వేజ్ రాక అక్కడికి వచ్చి ఎక్కడొక్కడ అరబ్బీ వాళ్ళ ఇళ్లలో హెల్డప్ అయిపోతారు వాళ్ళకి అరబిక్ రాక బయటకు వచ్చేద్దు అని ఎవరో స్టిమ్యులేట్ చేస్తే బయటకు వచ్చేస్తారు బయటకు వచ్చి ఎంపీసీకి వెళ్ళాలో ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియని సిచ్యువేషన్ లో ఎవరైనా మమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యి ఆ ఎంపీసీ వాళ్ళు కూడా ఒకసారి అప్రోచ్ అయ్యి ఉన్న అకామిడేషన్ ఎంపీసీ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్న అకామిడేషన్ చాలక ఎక్కడైనా సెట్ చేయమంటే అలా టాటికి వెళ్ళి మేము మన వర్కర్స్ అయినా జెంట్స్ అయినా అలాగే మన డొమెస్టిక్ సర్వెంట్స్ మన సిస్టర్స్ చాలా మంది ఈస్ట్ వెస్ట్ కూడా నుంచి ఆ అమ్మాయిలు చాలా మంది వస్తుంటారు అలాంటి వాళ్ళందరికీ మేము ఉన్నాం అని చెప్పేసి వాళ్ళకి ఇమ్మీడియట్ గా ఎంబసీకి తీసుకెళ్ళము లేకపోతే ఒక ఫోన్
ఇచ్చేస్తాను అప్పుడు ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేసి ఎంపీసీలో కేసు ఫైల్ చేసి ఈ రకంగా చేస్తూ అందరికీ అందుబాటులో ఉంటారు అనమాట ఆ రకంగా ఇమ్మీడియట్ అలాగే బ్లడ్ ఎవరికి కావాల్సి వచ్చినా మాకు ఇమ్మీడియట్ గా అప్రోచ్ అయితే సింపుల్ గా బ్లడ్ బ్యాంక్ ఒక మెసేజ్ పంపిస్తే వాళ్ళు ఎన్ని యూనిట్లు కావాలన్నా ఇస్తారు మన ఆంధ్ర వాళ్ళకే కాకుండా ఇండియన్స్ ఎవరికైనా నన్ను అప్రోచ్ అవుతారు నాట్ ఓన్లీ ఇండియన్స్ మన ఒమానిస్ లోకల్ ఒమానిస్ కూడా వాళ్ళకైనా బ్లడ్ ఇస్తేగా మళ్ళీ తిరిగి ఎవరు కదా వాళ్ళు పాపం వాళ్ళు ఎవరో ద్వారా అప్రోచ్ అయితే మేము మాకు పదిహేను దఫాల పైన పదహారు సార్లు మాకు కంటిన్యూస్ గా అవార్డులు వస్తూనే ఉంటాయి కంపల్సరీ ఒక భారతీయ సంస్థకి అవార్డు వచ్చిందంటే మాదే కంటిన్యూస్ గా లోకల్ లో ఒమాని సంస్థలకు చాలా అటుకు వస్తుంటాయి బట్ ఒక విదేశీ సంస్థకి ఇన్ని సంవత్సరాలు కంటిన్యూస్ గా వచ్చిందంటే అది చిరు మెగా యూత్ ఫోర్ సిఎంవైఎఫ్ ఎప్పుడు అవార్డు వచ్చినా తీసుకొని ఇక్కడ మన బ్లడ్ బ్యాంక్ లో స్వామినాయుడు గారు ఉంటారు కదా మన చిరంజీవి యువత వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు ఆయన మాకు పెద్దన్న లాంటి వారు ఆయన ఎప్పుడు మాకు చేదోడు వాదాడుకుంటూ మాకు ఎప్పుడు చిరంజీవి గారు ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలన్నా ఆయన త్రూ వచ్చి అవ్వడం ఆయనతో మేము ర్యాపు మెయింటైన్ చేసి ఆయన నాలుగు దఫాలు మస్కట్ వచ్చారు ఇవన్నీ ఆయనకి తెలుసు ప్రత్యక్షంగా బ్లడ్ బ్యాంక్ కూడా అక్కడికి తీసుకుని ఎన్నో రెండు సార్లు వచ్చారు ఇప్పుడు మరి గల్ఫ్ సేన జనసేన జనసేన గల్ఫ్ సేన జనసేన అంటే మరి పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే మీ అందరికి తెలుసు కదా అందరిలాగా మాకు కూడా విపరీతమైన అభిమానం అంటే ఏం గేమ్ లేదమ్మా ఇప్పుడు అద్భావం తద్భావత అని మనస్సులో దీనికి ఒక మనం పూర్వం దీంట్లోకి వెళ్తే ఎట్టి సంకల్పము అట్టి చర్య ఎట్టి చర్యో అట్టి ఫలము ఎట్టి ఫలము అట్టి గమ్యం అని అంటారు అంటే ఒక మంచి సంకల్పంతో వచ్చి ఆయన ఒక మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తూ రిజల్ట్ గురించి ఆశించుకున్న ప్రజల్లోకి వెళ్ళే మనిషిగా నేనైతే పవన్ కళ్యాణ్ గారిని చూస్తాను ఎందుకంటే ఆయన దగ్గర నుంచి చూసాం ఆయనకి దేని మీద అంత ఆపేక్ష ఉండదు ఎక్కువ పెద్ద పెద్ద కార్లు కొనియాలి పెద్ద పెద్ద ఆస్తులు కొనియాలి లేకపోతే ఈ రియల్ ఎస్టేట్ లో నేను డాన్ అవ్వాలి అదే ఉండదు ఆయన ఎవరైనా ఇబ్బందులు పడుతుంటే ఆయన చలించిపోతారు ఆయన దీనికి ఉదాహరణ మేము రెండు మూడు సార్లు కలిసినప్పుడు ఆయనతో డైరెక్ట్ ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు అప్పుడు ఒకసారి మా కంట్రీలో ఒక తుఫాన్ వచ్చింది రెండు వేల ఆరులో గోను తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు ఒక ఇద్దరు చనిపోతే ఆ ఇద్దరిని డెడ్ బాడీస్ మేము ఇక్కడ వెస్ట్ గోదావరి వాళ్ళు నేటి ప్లేస్ అక్కడ వాళ్ళు చాలా పూర్ కమ్యూనిటీ మన బ్యాక్ పార్డ్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు వాళ్ళకి బాడీస్ పంపించి మనిషికి ఫోర్ ఫోర్ ల్యాక్స్ రెండు ఫ్యామిలీలకి మేము అక్కడ అందరూ అప్పటికప్పుడు చాందా పోగు చేసి డబ్బులు తీసుకొచ్చి ఆ చిరంజీవి గారి బర్త్డే రోజు ఆ చిరంజీవి గారి చేతుల మీదకి పెద్ద అంటే ఆ రోజు బర్త్డేకి రాలేదు లక్కీ గారు రోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారి బర్త్డేకి వస్తే పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేతుల మీదకి ఇస్తే ఆయన తీసుకునే విధానం రియాక్ట్ అయ్యింది అప్పుడు యాక్చువల్ గా ఆ కేక్ కూడా మాతో కట్ చేయించారు మమ్మల్ని పిలిచి కట్ చేయించారు ఎందుకంటే వాళ్ళు మస్కట్ నుంచి వచ్చారు వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళు ఎంత మంచి కార్యక్రమం వచ్చారని చెప్పి మేము ఒక నలుగురు ఫ్రెండ్స్ వచ్చాం మా సీఎం వైఎఫ్ నుంచి వెళ్ళి కట్ చేసి ఇచ్చాడు అంటే అదేనే కాకుండా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎందుకనో బాగా కనెక్ట్ అవుతారు ఆయన అంటే చేతులు అంత ఉంటే అంత ఇచ్చేద్దాం అంతే రేపు గురించి మనకి అక్కర్లేదు మనం పుట్టినప్పుడు ఏం తేలేదు పోయినప్పుడు ఏం అక్కర్లేదు అనే ఒక యోగి కనిపిస్తుంటాడు ఆయనలో ఎందుకంటే ఇష్టంతో ఇలాంటి వ్యక్తి నిస్వార్థంగా నాకేమి అక్కర్లేదు అనుకున్నాడు నీకు సేవ చేస్తానంటే ఇంకా ఆయన వెనకత లడపోతే ఇంకెవరి వెనకత లడుస్తాము అంతకన్నా నీకు ఒక మనిషి లీడర్ అయిన వాడికి ఏం కావాలి నాకేం అక్కర్లేదు ఐ విల్ డూ సంథింగ్ ఫర్ యూ ఐ నీడ్ దిస్ సొసైటీ షుడ్ బి ఏ గుడ్ సొసైటీ అనే ఒక సద్భావంతో వస్తున్నా ఆయనకి మనం సపోర్ట్ తప్పకుండా చేయాలి లేకపోతే ఇది కరెక్ట్ కాదని ఆయన అనకతల నడవడానికి మా ఆరు దేశాల నుంచి ఆరు గల్ఫ్ దేశాలు ఆరు మెయిన్ దేశాలు యుఏఈ అంటే అబుదాబి దుబాయ్ సార్జా రాసల్ ఖైమా ఫుజురా ఇవన్నీ కలిపి యుఏఈ అంటారు యునైటెడ్ అరబ్ దానికి దుబాయ్ మెయిన్ అలాగే మాది ఒమాన్ సుల్తానేట్ ఆఫ్ ఒమాన్ మాది క్యాపిటల్ మస్కాట్ అలాగే కువైట్ కి కువైట్ క్యాపిటల్ కువైట్ అలాగే బెహరైన్ అలా బెహరైన్ సిటీ దానికి అదే క్యాపిటల్ సౌదీ అరేబియా దానికి రియాద్ క్యాపిటల్ ఇలా ఈ ఆరు దేశాల నుంచి గల్ఫ్ సేన మేమందరం ఇంపార్టెంట్ వ్యక్తులు 
దీనికి మెయిన్ నాకన్నా ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసి చేస్తున్న కేసర్ త్రిమూర్తులు గారు అండి దుబాయ్లో ఉన్నారు ఆయన గల్ఫ్ అవార్డ్స్ అని ఒకటి ఆమె చేసి ఆయన సుపరిచితులు దుబాయ్లో తెలుగు వాళ్ళందరికీ సుపరిచితులు ఇక్కడి నుంచి వచ్చిన ఆర్టిస్టులు అందరికీ ఆయన ఇంచుమించు కేసర్ త్రిమూర్తులు గారు అంటే తెలుసు ఆయన నేను అలాగే కువైట్ లో కంచన్ శ్రీకాంత్ గారని సౌదీలో భాస్కర్ రావు గారని అలాగే రాయుడు అని బెహ్రన్ లోని అలాగా మేము మన దొరగారని ఒక ఆయన ఖతార్ లో ఖతార్ క్యాపిటల్ దోహా ఆరు దేశాలు ఇది కూడా ఉంది ఖతార్ ఈ ఆరు దేశాల నుంచి ఇంపార్టెంట్ వ్యక్తులు అందరం కలిపి ఒక ఫామ్ చేసి ఎప్పటికప్పుడు జూమ్ కాల్స్ ఈ కరోనా పుణ్యం అని జూమ్ బాగా అలవాటు అయిపోయింది జూమ్ లో అందరం కనెక్ట్ అయ్యి అందరం ఒకరికొకరు షేర్ చేసుకుని మాకు చేతనైన మనీ పార్టీకి ఇవ్వడానికి ఇప్పుడు ముందుకు వచ్చి ఇచ్చేస్తూ ప్లస్ ఈ కరోనా టైమ్ లో చాలా మా గల్ఫ్ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసింది ఒక ప్రత్యేకంగా ఫ్లైట్స్ కూడా వేసారు కువైట్ నుంచి దుబాయ్ నుంచి దుబాయ్ నుంచి కువైట్ నుంచి ఫ్లైట్స్ వేస్తారు అలాగే మేము మస్కట్ లో కూడా చాలా మందికి ఫ్లైట్ టికెట్స్ ఇచ్చి మేము ఇండియన్ సోస్ క్లబ్ తో అసోసియేట్ అయ్యి మేము పంపించడం జరిగింది అంటే అందరూ సిన్సియర్ గా అంటే నాకు ఏం వచ్చిందని కాకుండా నేను తిరిగి సొసైటీకి రెసి ప్రొకేషన్ నేనేం చేయగలను నేను ఇంత ఇచ్చిన నా మాతృదేశానికి నా మాతృ నా తెలుగు దేశానికి నా తెలుగు ప్రాంతాన్ని నేను తిరిగి నా వాళ్ళకి నేను ఏమి అనే ఉద్దేశంతో చాలా కష్టపడి కరోనాని భయపడకుండా మేము అందరం ఇంటింటికి తిరిగి పనులు లేకపోతే మన సిస్టర్స్ అందరికి ఈ హౌస్ డొమెస్టిక్ సర్వెంట్ వాళ్ళకి గ్రెయిన్స్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఆయిల్ ఇవన్నీ ఇచ్చి వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చి ఎందుకంటే కంటిన్యూస్ గా ఆరు నెలలు లాక్అవుట్ పనులు ఇవ్వలేదు అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మేము మా గల్ఫ్ సేన జనసేన బాగా వర్క్ చేసింది ఉండాలి ఎక్కడో దేశం కానీ దేశం తెలియని ప్రాంతము అనుకోకుండా కష్టం వచ్చినప్పుడు తోటి వాళ్ళంగా తప్పకుండా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని చూసి అది మాకు ఇంకా ఎక్కువైంది ఎందుకంటే ఆయన ఆయన ఎప్పుడు అదే చెప్తుంటారు మనం మన గురించి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇప్పుడు దుబాయ్ లో ట్రాన్సిట్ గా అలా వెళ్ళిపోయారు కానీ ఇప్పుడు ఓపెన్ ఫార్ములు ఇప్పుడు రాలేదు చిరంజీవి గారు దుబాయ్ వచ్చారు అప్పుడు మేము దుబాయ్ లో కలిసాం అలాగే దుబాయ్ లో తెలుగు అసోసియేషన్ తెలుగు వరల్డ్ తెలుగు ఫెడరేషన్ వాళ్ళు మీటింగ్ అయితే ఇందిరా దత్ అనే ఎవరు ఉన్నారు ఆమె మన కేసీపీ సుగర్ సాధినేత ఆమె వీళ్ళందరూ వస్తే అప్పుడు ఆయన వచ్చారు చీఫ్ గెస్ట్ గా వచ్చి అప్పుడు మేము కలవడం జరిగింది అంటే కొన్ని సెలబ్రేషన్స్ మీరు చేస్తారు ఉమెన్ లో మేము బతుకమ్మ ఇప్పుడు ఎంత చాలా గ్రాండ్ గా అట్టహాసంగా జరుపుతూ బతుకమ్మ సెలబ్రేషన్స్ యాక్చువల్ గా చిరంజీవి గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఫోటోలు పెట్టి అవి చేస్తాం ఏ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు చేస్తూ అలాగే మీరు చెప్తున్న ఈ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలే కాకుండా అక్కడ దేవుని కార్యక్రమాలు ఎస్పెషలీ సహస్ర లింగార్చన సీతారాం కళ్యాణం ఈ రెండు మేము దగ్గరుండి చేస్తాం ఈ సీతారాం కళ్యాణం గల్ఫ్ లో ఒక రాముడు బొమ్మ పెట్టి చేయడం అంటే అంత ఆశ వచ్చి కాదు డేర్ చేసి టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ డేర్ చేసి చేస్తాం అది ఇప్పటికి కంటిన్యూ చేస్తున్నాం రేపు పదేళ్ల నుంచి రేపు మార్చి అండింగ్కి మరలా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం అలాగే శాస్త్రీయంగా వచ్చిన కార్తీక మాసం ఒక శుక్రవారం అంటే మాకు శుక్రవారం సెలవు కదా శుక్రవారం రోజు గ్రాండ్ గా చేస్తే మినిమం త్రీ థౌజండ్ మెంబర్స్ వస్తారు అందరూ తెలుగు వారు అరిటాక్ వేసి భోజనాలు ఒక ఇరవై ఐటెంలు వేసి ఆకు మీద అరిటాక్ వేసి అందరు కింద కూర్చొని దానికి సాక్ష్యం తనికల్లా బలం గారు రెండు సార్లు వచ్చారు ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడితే చెప్తారు అంత గ్రాండ్ గా అంత చక్కగా తెలుగు వారు అందరూ మూడు వేల మంది చాలా చక్కగా అది రియల్ గా అది అది ఊహిస్తుంటేనే మాకు అది మా ప్రైడ్ మా మా గ్రూప్ అందరికి అది ఒక పెద్ద ప్రైడ్ అని ఫీల్ అవుతుంది ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహించే వాళ్ళు ఎంతమంది మా టీమ్ ఒక మెయిన్ హార్డ్ కోర్ 25 <laughs> చాలా చక్కగా ఉంటుంది అక్కడ పోలీస్ వ్యవస్థ కూడా చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటుంది మీకైనా ఒకటే రూల్ అక్కడ లోకల్స్ కైనా ఒకటే రూల్ తప్పు చేస్తే మీ 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 వెహికల్ కైనా ఫైన్ పడుతుంది 
ఆ లోకల్ ఒమానిస్ కైనా ఫైన్ పడుతుంది అంతేగాని మీరు ఎక్స్పైరీ అని చెప్పేసి మిమ్మల్ని దూషించడం మిమ్మల్ని అనడం ఏమి ఉండదు చాలా చాలా ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటారు వాళ్ళు అలాగే ఇక్కడ అందరూ అనుకుంటారు ఏదో గల్ఫ్ లో రూల్స్ చాలా ఇబ్బందులు పెడుతుంది ఇక్కడ డొమెస్టిక్ సర్వెంట్స్ అందరూ లేడీస్ వస్తుంటారు కదా వాళ్ళకి పాపం తెలియక భాష రాక ఇబ్బందులే గానీ వాళ్ళని కోరుండి ఎవరేమి అనడం లేకపోతే అలాంటి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు ప్రత్యేకించి ఇండియన్స్ అందులో తెలుగు వారి పట్ల ఎలా ఉంటుందండి వారి బిహేవియర్ అంత బాగానే ఉంటుంది అదే నేను చెప్తున్నాను కదా వాళ్ళు కొంచెం ట్రైన్ అప్ అయ్యి కొంచెం తగు మాత్రం లాంగ్వేజ్ మీద కొన్ని వర్డ్స్ నేర్చుకొని వస్తే బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడికి వచ్చే ముందు ఎవరైనా మీతో పాటు ఇక్కడ ఒమాన్ లో ఎవరున్నారు లేకపోతే ఖతార్ లో ఎవరున్నారు సౌదీలు ఎవరున్నారు అనేది ఇప్పుడు అంతా ప్రపంచం అంతా ఇంటర్నెట్ యుగం కాబట్టి కొంచెం ఒకటి రెండు నెంబర్లతో తెలుసుకొని వాళ్ళతో మాట్లాడి మేము ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అక్కడికి వచ్చేస్తాను అనేది కొంచెం కొంచెం గ్రౌండ్ వర్క్ చేసుకుని వస్తే చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు అక్కడ కరెన్సీ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది ఇమ్మీడియట్ గా మనం డబ్బులు కొంచెం సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఎలా సార్ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి బతకొచ్చా కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ హ్యాపీగా ఉండదు కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ మన హైదరాబాద్ కన్నా ఏం పెద్ద మరీ ఎక్కువ ఉండదు హౌస్ రెంట్స్ కూడా ఇది వరకు ఉండేవి కానీ ఇప్పుడు బాగానే నార్మల్ గానే ఉన్నాయి చాలా తగ్గాయి మంచి కంపెనీలో మంచిగా మీకు శాలరీ సెట్ అయితే మాత్రం మీకు ఎయిటీ పర్సెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ సేవింగ్స్ ఉంటాయి అక్కడ ఏంటి సార్ ప్రధాన వృత్తి ఏం పని చేస్తారు ఎక్కువగా అక్కడ వాళ్ళు జనరల్ గా ఫిషరీస్ ఉంటుంది ఖర్జోరాలు పండిస్తారు నెక్స్ట్ జనరల్ గా ఆయిల్ ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది గల్ఫ్ అన్నింటికి మెయిన్ అదే ఇది కాబట్టి ఆయిల్ గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి పీడో అని పెట్రోలియం డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఒమాన్ అని అది ఆ సంస్థ ఉంటది దానికి దీని ద్వారా పెట్రోల్ ప్రొడక్ట్స్ అవి ఉంటాయి మీరు ఉండేది ఎక్కడ సార్ పర్టికులర్ ఏరియా మస్కట్ టౌన్ లోనే ఉంటాం మెయిన్ అక్కడ రూబీ అని ఉంటుంది ఆ రూబీ లోనే ఉంటాం ఓకే ఆ మస్కట్ టౌన్ లోనే ఉంటాం నేను బేసికల్ గా నేను సివిల్ ఇంజనీర్ నేను సివిల్ కాంట్రాక్టర్ ని నా వర్క్స్ అన్ని గవర్నమెంట్ వర్క్స్ ఏ చేస్తుంటాను కాబట్టి నేను ఒమాన్ అంతా ఎక్కడ వర్క్స్ ఉన్నా వెళ్లి రావడం అది చేస్తుంటాను ఓకే ఇంకా ప్రత్యేకించి అక్కడ అంటే సినిమాలు రిలీజ్ అవుతాయండి తెలుగు సినిమాలు ఆ సినిమాల గురించి ఇచ్చారు కదా సినిమాలు తెలుగు సినిమాలు ఇప్పుడు రిలీజ్ అవుతాయి అమ్మ ముందు మాకు ఒక థర్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ దుబాయ్ లో ఫస్ట్ రిలీజ్ అయ్యేవి మా దగ్గర రాపేసరికి ఒక వన్ వీక్ లేట్ అయ్యేవి అనమాట శుక్రవారమే కదా మెయిన్ శుక్రవారం రిలీజ్ అయ్యి అక్కడికి అయితే నెక్స్ట్ శుక్రవారం మాకు వచ్చేవి ఆ రకంగా ఉండేవి ఇప్పుడు మాత్రం ఓవరాల్ గా అన్ని థియేటర్లు అన్నిటికి చాలా షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ లోనే ఈ ఐమాక్స్ అవి వచ్చేయడము అన్ని ఓపెనింగ్ ఏదవుతున్నాయి మాకు ఇంకా ఒక మిడ్ నైట్ ముందే వేస్తాడు ఇప్పుడు సినిమాలు వచ్చే కానీ అప్పుడు సినిమాలు రాకముందు మీరు దుబాయ్ వేసాలి అవసరం ఉంటది వేసాల ఖర్చు ఉంటది అన్ని ఉంటాయి కానీ మాకు ఆ వన్ వీక్ ఎందుకు మేము ఛాన్స్ తీసుకోవడం అందరి దగ్గర ఇంటి మించి కార్స్ ఉంటాయి కార్ లైసెన్స్ కష్టమైన లైసెన్స్ వన్స్ వచ్చాక ప్రతి వాళ్ళ దగ్గర కార్లు ఉంటాయి అయితే కంపెనీ అయినా వస్తే మనమైన కార్ కొనుక్కుంటాం ఇష్టం ఇష్టం వెళ్ళి సినిమా చూసి మళ్ళీ వచ్చేవారు తెల్లవారు మూడప్పుడు లేచి అక్కడ ఆరున్నర ఏడు గంటల షో గెలిపోయి చూసి మన తొమ్మిది పదండి రిటర్న్ అయిపోయి మళ్ళీ మధ్యాహ్నం భోజనం వచ్చేవారు హాలిడే ప్రకటించు యాక్చువల్ నా కంపెనీ నుంచి నేను లెటర్ ఇష్యూ చేసి మా వాళ్ళందరికి హాలిడే ఇచ్చాను అది పెద్ద వైరల్ అయ్యి పెద్ద గల్ఫ్ అంతా దేశంలో సెలవు ప్రకటించడం అది పెద్ద మీడియాలో కూడా పెద్ద సెన్సేషన్ అయింది అక్కడ మీడియాలోనే వచ్చింది ఇక్కడ మీడియాలో కూడా విపరీతంగా వచ్చింది అప్పుడు రోజా గారు ఇంటర్వ్యూ చేస్తే చిరంజీవి గారితో కూడా ఈ డైలాగ్ అడిగారు అది అది అంటే బాస్ ఇస్ బ్యాక్ కదా అందువల్ల దాన్ని బాగా హైలైట్ చేస్తాం అది ఆ సందర్భం చెప్పండి సార్ అంటే సినిమాలకు వస్తుంది ఏం చేయాలి ఏదో చేయాలి మళ్ళీ బాస్ మళ్ళీ టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ప్రజారాజ్యం ఆ బ్రేక్ తర్వాత మళ్ళీ ఒకానికి ఒకానికి రంగు వేసుకున్నారు దీన్ని ఏదో ఎలాగైనా హిట్ చేయాలి మనకు చేయవలసింది ఏంటనేది అయితే మన స్థాయిలో మన కంపెనీ ఉంది మన వాళ్ళందరికి రేపు సెలవు ఇచ్చేద్దాం ఇచ్చేసి రేపు అందరూ సినిమాకి వెళ్ళిపోతాను నేను ఒక లెటర్ అట్లో టైప్ చేసి సోషల్ మీడియా వేదికగా వైరల్ చేస్తే అది పెద్ద బ్లాస్ట్ అయింది నా కంపెనీతో పాటు మా ఫ్రెండ్స్ దుబాయ్ లో త్రిమూర్తులు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ ఇంకా అందరూ సెలవు ఇచ్చి అందరూ హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తారు దాన్ని ఓవరాల్ గా చాలా ఒక 
ఎక్కడికో వెళ్ళింది అనమాట స్టార్ హీరో మూవీ కోసం అని చెప్పి ఇలా సినిమాకి సెలవు ఇచ్చారండి సో అక్కడ మిగతా వాళ్ళు కూడా చూస్తారండి తెలుగు సినిమాలు ఆదరణ ఎలా ఉంటుంది అక్కడ కొందరు ఇప్పుడు మన చరణ్ ని వాళ్ళు బాగా ఓన్ చేసుకుంటుంటారు ఈ త్రిపుల్ ఆర్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి ముందు కూడా జంజీర్ ఆ టైంలో కూడా అందరు ఇంచు మంచి అక్కడ లోకల్స్ కి మన చిరంజీవి గారిని చరణ్ బాబు ని వీళ్ళందరినీ బాగా తెలుస్తుంటారు అలాగే మన ప్రభాస్ గారిని అలాగే కొంచెం అందరిని మన రాజమౌళి గారి పుణ్యం అంటూ కొంచెం తెలుగు వాళ్ళకి ఒక ఇది ఉంది అక్కడ మంచి డైరెక్టర్ ఒక ఇది అనేది ఇప్పుడు రీసెంట్ గా వచ్చిన సినిమా వాళ్ళతేరు వీరయ్య వాళ్ళతేరు వీరయ్య మేము రణస్థలో నేను మీటింగ్ లో ఉన్నాను మీటింగ్ పై రోజే మీటింగ్ అయిన తెల్లవారు రిలీజ్ అక్కడే మేము రణస్థలంలోనే స్పెషల్ షో తెల్లవారు శివుడికి దగ్గరికి వెళ్ళి పూజలు చేసుకుని రణస్థల మీటింగ్ బాగా అయిపోయింది అని చెప్పి శివుడి దగ్గర అభిషేకం చేయించుకుని అలా సినిమాకి వెళ్ళి చీట్టుకోవడాలండి అక్కడ మొత్తం అందరం చూస్తాం సినిమా అది కూడా సూపర్ డూపర్ హిట్ చూస్తున్నారు కదా ఎంత పెద్ద హిట్ సినిమాల్లో చిరంజీవి గారు పాలిటిక్స్ లో పది మందికి ఏదో చెయ్యాలని తప్పులు ఉన్న వాళ్ళు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ రెండింటికి మేము సర్వదా అన్ని వేళలాంపారిజన్ అంటే చిరంజీవి గారు ఏంటంటే ఆయన వృత్తి మీద ఫుల్లీ డెడికేటెడ్ ఆయన సినిమాను బాగా ప్రేమిస్తారు సినిమా 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 ఆయన ఆయన చూడండి సర్వీస్ చేయడానికి కూడా కార్మికులకి ఏదో హాస్పిటల్ కడదామని లేకపోతే అలాగే వేరే వాళ్ళు చేయరని కాదు ఆయన ఈరోజు బ్లడ్ బ్యాంకు రక్తదానం అనేది ఈరోజు ఇండియాలో రక్తదానం అనే దానికి డెఫినిషన్ చిరంజీవి గారు ఆ చిరంజీవి గారే రక్తదానం అనేది బయటికి తీసి రాకపోతే ఈరోజు మాలాట వాళ్ళు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మేము రక్తదానం చెయ్యం ఆయన చేస్తారు కానీ ఆయన ఒక దీనిగా ఉంటారు అంత బోల్డ్ గా అవతల అగ్రెసివ్ గా కొన్ని పనులు చేయలేరు హెల్పింగ్ మనీ ఎక్స్పెండిచర్ పో మొన్న ఆక్సిజన్ బ్యాంక్స్ అయితే అని అన్ని అవన్నీ ఉంటాయి సర్వీసులు అన్ని ఉంటాయి విపరీతంగా వచ్చిన దాంట్లో నిన్నగా మొన్న చెప్పారు నేను ఇంకా అన్ని సాధించాను ఉండేదంతా మళ్ళీ నేను ఏ సొసైటీ నుంచి అయితే ఏ సొసైటీ నుంచి అయితే నాకు వచ్చిందో ఆ సొసైటీ తిరిగి ఇచ్చేయాలనే మంచి ఇది అనేది నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ చిరంజీవి గారు ఆ రకంగా ఆయన నిజంగా ఆయన ఆయన ఒక చరిత్రకారుడు ఆయన గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువ వేరేజ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి చెప్పాలనుకుంటే మనిషిని చూస్తే ఏదో చెయ్యాలి ఏదో ఏదన్నా ఆ మాటల్లో నిజాయితీ ఆ పనుల్లో స్వచ్ఛత స్పాంటేనియస్ గా యాక్షన్ తీసుకోవడం నా అనుకున్న వాళ్ళకి ఏమైనా ఇబ్బంది అయితే నేను ఉన్నాను అనేది నిన్న కాక మొన్న మీరు చూసారు ఆ ఇప్పటిలో రోడ్స్ అనే పేరుతో వచ్చి ఆ ఇల్లు అనే కాల్ చేస్తే ఇమ్మీడియట్ గా రియాక్ట్ అయిపోయి అంటే నా గురించి నన్ను అభిమానించిన వాళ్ళకి ఈ అన్యాయం జరగకూడదు అనే దృక్పథంతో ఇమ్మీడియట్ గా ఆయన వచ్చేసి పోలీసులు అందరూ బ్లాక్ చేసినా మీరు నన్ను ఎల్లవరు గానీ నా బండి ఎక్కి నేను ఎక్కుతానని చెప్పి బండి ఎక్కి అంటే చూసే కోణం బట్టి ఉంటది అంటే ఆయన అంత చలించిపోతారు ఇమ్మీడియట్ గా వెళ్ళి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క లక్ష ఇవ్వడం అనేది అంటే ఇప్పుడు దానం అనేది అందరూ చేస్తారు కానీ నీ పాకెట్ లో ఎంత ఉందో చూసుకోక నున్ను దాంతా ఇచ్చేయడం అనేది నిజంగా చరిత్రలో ఒక పవన్ కళ్యాణ్ గారు లాంటి వాళ్ళు ఇండియన్ పాలిటిక్స్ లో చాలా చాలా అరుదైన ఉంటారు ఒక జయప్రకాశ్ నారాయణ గారు అప్పుడు పూర్వం జేపీ గారు అట్లే బిహారీ వాజ్పేయి వీళ్ళందరూ అంటే వాళ్ళు రాజకీయం అంటే దోచుకోవడం కాదు ఏదో మనకు ఉన్న దాంట్లో మనం చెయ్యాలనే తపనున్న మహానాయకుడిగా కనిపిస్తాడు జన సైనికులు ప్రతి ఒక్కటి ఒకటే మాట చెప్తున్నారు ఖచ్చితంగా రాబోయేది మా ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి అవుతారు అంటున్నారు ఈ రోజు కాకపోతే రేపైన అవుతారు అది చాలా దగ్గరలో ఉంది ఇప్పుడిప్పుడే నేను పల్లెలు అన్నిట్లో తిరిగాను విజయనగరం జిల్లా లాంటిలో ప్రజలందరికీ ఒక మైండ్ సెట్ లో ఉంది ఆయనకి ఇచ్చాము ఈయనకి ఇచ్చాము ఈయనకి ఎందుకు ఇవ్వకూడదు చంద్రబాబుకి ఇచ్చాము జగన్ రెడ్డికి ఇచ్చాము కళ్యాణ్ గారికి ఎందుకు ఇవ్వకూడదు అనే ఆలోచన వచ్చింది దట్టు ఈయన ఏమి ఇప్పుడు ఈయనకి ఏమైనా బ్లాక్ మనీ ఏమి లేదు ఈయన ఎవరిది దోచుకున్నది ఏమి లేదు ఉన్నదంతా పాపం ఆ కౌల్ రైతులు అంటాడు ఆ ఒక సినిమా చేస్తాడు ఆ వకీల్ సాబ్ కొంచెం డబ్బులన్నీ ఇవన్నీ వీళ్ళకి ఇస్తాడు వాళ్ళకి ఇస్తాడు అసలు ఇంత మంచి నాయకుని మనం వదలకూడదు అనేది ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ కి స్ట్రాంగ్ గా వచ్చింది అంటే దాన్ని ఇంకా కొంచెం డెవలప్ చేసి ఇంకా విలేజ్ లెవెల్లో అంటే మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎలక్షన్స్ లో వీళ్ళంతా డబ్బులు చేయలేడు ఇదంతా ప్రొవోక్ చేయడం వల్ల ఈ స్ట్రైట్ గా నిజాయితీ పనులు గెలవడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది దాన్ని మనం ఓవర్కమ్ చేయగలిగి డబ్బులు అనే దాన్ని మనం పులి స్టాప్ పెట్టగలిగితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అనే వ్యక్తి ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ అవసరం మనకు ఆయన అవసరం ఆయనకు మన అవసరం కాదు ఆయనకి ఇంకేం కావాలి ఆయన అన్ని హైట్స్ కి వెళ్ళిపోయారు ఆయన
ఈరోజు ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా సీఎం సీఎం అని అరుస్తుంటారు ఆయన సీఎం అయినా కాపాడినది వేరే విషయం అంతే ఈరోజు ఆయన ఆపడానికి మీకు విపరీతమైన ఫోర్స్ కావాలి ఒక సీఎం వెళ్తే ఈరోజు పది మంది ఉండరు కానీ కళ్యాణ్ గారు వెళ్తే అలా కాదు కదా అది ఎప్పటికీ ఉంటూనే ఉంటుంది ఒక మార్క్ వేస్తారు ఖచ్చితంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రజలందరూ ఒక డిసైడ్ అయిపోయి ఉన్నారు కాకపోతే దాన్ని పొత్తులు ఎత్తులు ఏ విధంగా వెళ్తారు అనేది ఈ స్టెప్స్ బట్టి రాజకీయం ముందుంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆంధ్ర ప్రజలు అంత అమాయకులు కాదమ్మా డెఫినెట్ గా వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రతి వాళ్ళకి ఒక ఛాన్స్ ఇస్తారు నిజాయితీగా మీరు కనిపెట్టుకుని ఉంటే ఏంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఉన్నది ఏంటి జగన్ రెడ్డికి ఉన్నది ఏంటి కళ్యాణ్ గారికి లేనిది ఏంటి వెరీ క్లియర్ కదా ఈయనకి లేనిది ఏంటి ఈయనకి బలమైన సామాజిక వర్గం ఉంది బలమైన ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది ఏమీ లేను లాలిద్దరు అయినప్పుడు ఈయన అవడానికి నథింగ్ రాంగ్ కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతారు ఆయన అందులో సందేహం లేదు అక్కడ సార్ మనకి ఒమన్ లో ఎలా ఉంటుంది ప్రత్యేకించి చిరంజీవి గారు అన్న పవన్ కళ్యాణ్ గారు అన్న అందరూ లైక్ చేస్తారు కాకపోతే అక్కడ అంత పాలిటిక్స్ తెలిసిన వాళ్ళు బాగా కరెక్ట్ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏదో ఇది ఉంటుంది కానీ అందరికి ఒకసారి ఛాన్స్ ఇద్దాము మంచి చిరంజీవి గారు అంటే మంచి వాళ్ళు ఆయనకి రాజకీయాలకి ఇట్టదని రకంగా అంటారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈయన అగ్రెసివ్నెస్ ఈయన సిన్సారిటీని చాలా మంది మెజార్టీ తెలుగు ప్రజలు మెచ్చుకుంటుంటారు ఎంత మంది ఉంటారు సార్ తెలుగు వాళ్ళు ఇక్కడ ఉమన్ లో ఉంటారు వన్ ల్యాక్ ఈజీగా ఉంటారు చాలా మంది అఫీషియల్ గా ఇది లేకపోయినా చాలా ఏ ప్రాంతం వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటారు అక్కడ గుజరాతీస్ కేరళ్స్ ఉంటారు కేరళ్స్ బాగా ఉంటారు అలాగే గుజరాతీస్ నెక్స్ట్ ఉంటారు ఉద్యోగం చేసిన వాళ్ళందరూ ఆ డ్రెస్ వేయవలసిందే బయటకు వచ్చాక అది లేకపోతే లోకల్ కింద కన్సిడర్ చేయరు కొంచెం మనకన్నా మంచి ఫుడ్ దొరుకుతుంది మనకన్నా అన్ని రకాలు దొరుకుతాయి అన్ని రకాలు అన్ని వేళలో దొరుకుతాయి అంటే ఖర్జూరాలు అవి మీకు ఒమానీస్ ఎవరింటికి వెళ్ళినా ఖర్జూరాలు మీకు ఫ్రీగా ఇస్తారు మంచి డేట్స్ అవి మీకు విపరీతంగా దొరుకుతాయి అలాగే మనకి మామూలుగా పెద్ద పెద్ద మాల్స్ ఇల్లులు ఇవన్నీ ఉన్నాయంటే అన్ని రకాలు వెజిటబుల్స్ ఇప్పుడు మ్యాంగోస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయంటే సముద్రం పొడవన ఏదో కంట్రీ నుంచి వచ్చి అమ్ముతుంటారు దొరుకుతూనే ఉంటాయి ప్రైస్ కూడా కొన్ని మామూలు నార్మల్ గానే ఉంటాయి మరి కొన్ని అంటే ఇది గాని ఇవి నాన్ వెజ్ అయితే సేమ్ సిమిలర్ రేట్స్ ఏ ఉంటాయి అలాగే హోటల్స్ లో ఇవన్నీ ఫుడ్ అది మామూలుగా ఇప్పుడు మన ప్రైస్ కి ఇక్కడ హైదరాబాద్ ప్రైస్ కన్నా ఏం పెద్ద మీరేం వర్రీ అయిపోయింది రియాల్ అంటే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ టూ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ టూ ఫోర్టీన్ రూపీస్ ఉమాని రియాల్ అంటారు దాన్ని ఉమాని రియాల్ టూ ఫోర్టీన్ టూ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉన్న వాళ్ళు బాగా డబ్బులు పోవు చేసుకోవచ్చు ప్రత్యేకించి సార్ ఇలా ఈ కోర్ట్ కోర్ట్స్ కావచ్చు అంటే లా అండ్ ఆర్డర్ ఇవి ఎలా ఉంటాయండి అక్కడ ల్యాండ్ ఆర్డర్ అంటే ఎవరు తప్పు చేయరు తప్పు చేస్తే డెఫినెట్ గా ల్యాండ్ ఆర్డర్ ప్రకారం వెళ్తారు మరీ అంత భయపడిపోవాల్సినంత అవసరం లేదు మీకు తెలియకుండా ఏమైనా పొరపాట్లు చేసినా అంత మరీ పెద్దగా శిక్షణ ఉండవు కానీ కోరుండి మీరు ఏమైనా చెయ్యాలని చేస్తే మాత్రం దానికి ఎక్కడైనా ఎక్కడైనా శిక్షణ ఒక్కటే ఉంటాయి కాబట్టి అది అది దానికి మనం రెడీగా ఉండాలి వాళ్ళకి ఫర్ యువర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళకి రిలీజియస్ ఫీలింగ్ గా ఉండదు మీ ముస్లిమ్స్ ఇండియా వాళ్ళు హిందూస్ అనే ఫీలింగ్ గా ఉండదు మన చాలా అభిమానిస్తారు ఎస్పెషల్లీ ఇండియన్స్ అది చాలా గొప్ప విషయం మన కంట్రీ తాలూకా ఆ సాయిల్ తాలూకా అసలు వాళ్ళకి 
ఆ ఫీలింగ్ గా ఉండదు మే ముస్లిమ్స్ కదా మీరు ఇది కదా అని ఇండియన్స్ అంటే హిందీ అంటారు మన వాళ్ళు ఇండియన్స్ అంటే హిందీ అంత హిందీ తాళ్ళు అంటారు అది సార్ ప్రత్యేకించి మీరు చేసిన కార్యక్రమాలే కావచ్చు ఏదన్నా ఒకటి ఫౌండేషన్ ద్వారా చేసినప్పుడు మీకు బాగా బాధ అనిపించి అనిపించిన సంఘటనలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఒకసారి ఒక పద్నాలుగు మంది భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఒక కొండల్లో విరుక్కున్నారు అమ్మా ఒక పద్నాలుగు మంది విరుక్కొని వాళ్ళకి ఆ స్పాన్సర్ ఏదో ప్రాబ్లం అయ్యి అక్కడ నాలుగైదు నెలలు శాలరీ ఇవ్వలేదు వాళ్ళు భోజనం అది కూడా కరెక్ట్ లేకపోతే వాళ్ళందరూ కరీంనగర్ డిస్టిక్ట్ నిజామాబాద్ డిస్టిక్ మన తెలంగాణ వాసులే ఆ పద్నాలుగు మంది ఒక త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ నడుచుకుంటూ వచ్చారు కొండలంటి నడుచుకుంటూ నడుచుకుంటూ వచ్చి ఇండియన్ ఎంబసీకి వచ్చారు మస్కట్ లో ఇండియన్ ఎంబసీకి వస్తే అప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఎంబసీ నుంచి కాల్స్ వస్తాయి ఇలా మీ తెలుగు వాళ్ళు వచ్చారు మీరు ఏమైనా చేతన అయితే మీరు సెలెక్టర్ పండి లేకపోతే ఏదో పండి అని అంటే అప్పుడు ఏదో పని మీద వెళ్తే ట్రక్ మంది చెప్తే వాళ్ళు పద్నాలుగు మంది నడుచుకుంటూ వచ్చారు అనిపిస్తే నాకు షాకింగ్ అసలు అంత దూరం నడుచుకుంటూ ఎన్ని ఇబ్బందులు పెడుతుంటే పాపం చేతులు చిన్న బ్యాగులు పట్టుకొని బట్టలు పట్టుకుని వస్తే చాలా హార్బుల్ అయిపోయింది ఆ పద్నాలుగు మంది పాస్పోర్ట్స్ స్పాన్సర్ దగ్గర ఉంటాయి ఎంబసీ ఇన్వాల్వ్ అయినా అన్లెస్ స్పాన్సర్ ఎగ్రీస్ యూ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్ అనమాట వాడు అప్పుడు స్పాన్సర్ ని పిలిపించి మేము వేరే అరబిక్ వాళ్ళు అక్కడ తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా మేము లాబింగ్ చేసి వాళ్ళతో మాట్లాడి ఆ పద్నాలుగు మందిని అప్పుడు మా క్యాంప్ లో మేము ప్రొవైడ్ చేసి వాళ్ళకి అప్పటికప్పుడు ఒక టూ టు త్రీ ల్యాక్స్ అంతా పోగు చేసి ప్రతి మనిషికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి ఆ మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు మా దీంట్లో ఉండి వాళ్ళకి అన్ని ఫుడ్ గిడ్ అన్ని ఇచ్చేసి ఫ్రెష్ అవ్వండి అని త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ ఉంచాకప్పుడు స్పాన్సర్ తో మాట్లాడి మళ్ళీ వాళ్ళు ఆ స్పాన్సర్ దగ్గర అయిపోతే మేము ఆ మూడు వందల యాభై కిలోమీటర్లు వెళ్ళి వాడిని రిక్వెస్ట్ చేసి ఆ స్పాన్సర్ ని తీసుకొచ్చి ఎంసీకి ఇవన్నీ చేస్తే లాస్ట్ కి ఓకే అంటే ఆ పద్నాలుగు మందిని ఒకే రోజు నైట్ ఎంఎస్సీ క్లియరెన్స్ తో పంపించాం అది అదంటే కొన్ని మీరు అడిగారు కదా చాలా చేస్తుంటాం ఇది ఎందుకో చాలా మర్చిపోలేని టచ్చింగ్ అయింది ఆ వన్ వీక్ మాకు అన్ని పనులు వదిలేసి ఈడుతోనే మాకు బాగా హ్యాపీ అనిపించింది ఎప్పుడండి హ్యాపీ అంటే ఇప్పుడు మేము ఈ లింగార్చన చేస్తూ ఉంటాం అసలు మనం ఎక్కడో బుట్టాం ఎక్కడో ఇచ్చేసి ఒక మూడు వేల మందికి ఓం నమస్తే ఓం నమస్తే అయిన ఈ సౌండ్ ఏంటి ఈ ముస్లిం గడ్డ మీద ఈ ఎడారి గడ్డ మీద ఈ సౌండ్ ఏంటి అసలు మన శివుడిని కొలవడం ఏంటి అసలు ఏంటి మనమైనా చేస్తాను అన్న ఒక్క రోజంతా ఉంటాం అసలు ఈవినింగ్ మేమందరం ఇంపార్టెంట్ మా మిత్రులందరూ మా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు మధు గారు వెంకట్ అని మేమందరం కూర్చొని ఇచ్చేసరికి అదేదో ఫీలింగ్ అనమాట అసలు మనమైనా చేస్తాను ఇదంతా ఇదంతా ఏంటి వైబ్రేషన్స్ ఏంటి అసలు జీవితం ధన్యమైపోయింది పర్వాలేదు అన్న ఫీలింగ్ కంటిన్యూ చేయడం కూడా చాలా గొప్ప ఇప్పుడు మీరు అనేటట్టు ఏంటంటే చేయడం వేరు దాని కన్సిస్టెన్సీగా మెయింటైన్ చేయాలి ఈవెన్ బ్రతుకమ్మ కూడా బ్రతుకమ్మ ఫస్ట్ తెలంగాణ సోదరుల పండగ అయినప్పటికీ నేను ఒక విజయనగరం వాసిగా బతుకమ్మ అనేది చెయ్యాలి మనం ఇది తెలుగు వారి గ్రేట్ పండుగ ఎదురు తెలంగాణ ఆర్ ఆంధ్ర ఎదురు రాయలసీమ ఆర్ విజయవాడ ఇట్ ఇస్ నన్ ఆఫ్ అవర్ దిస్ థింగ్ వి షుడ్ సెలబ్రేట్ అని చెప్పేసి అందరిని మోటివేట్ చేసి మేమే స్టార్ట్ చేస్తాం ఇప్పుడు మన మా గ్రూప్ సిఎంఐఎఫ్ గ్రూప్ స్టార్ట్ చేసి బ్రహ్మాండంగా స్టార్ట్ చేస్తాక ఇప్పుడు మన తెలంగాణ సోదరులు కూడా చేస్తున్నారు మేము చాలా గ్రాండ్ గా పెద్దగా గ్రాండ్ గా చేస్తాం మొత్తం మహిళమల్ అందరూ సోదరులు అందరూ వచ్చి చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఈ విధంగా వాళ్ళందరూ మమ్మల్ని ఎంతో అభిమానిస్తుంటారు అన్న అన్న అని ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా అంటే ఎలాంటి సందర్భాల్లో వస్తారు సార్ ఇక్కడ నుంచి ఇలాంటి ఇప్పుడు ఈ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద ఈవెంట్ లకి మన బిత్ర శక్తి వీళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళని మన వందే మాతృ శ్రీనివాస్ గారిని మన బాబు మోహన్ గారిని మన జేడి నారాయణ గారిని ఈ రైటర్ సుద్దాల అశోక్ తేజ్ గారిని ఇంకా చాలా మందిని తీసుకొస్తూనే ఉంటాం వాళ్ళని వాళ్ళకి సన్మానం చేసి మ్యూజికల్ నైట్స్ ప్రత్యేకించి టెంపుల్ కి అంటే శివాలయం ఏదైతే ఉందో అక్కడికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గారు కూడా వచ్చారట కదండి అది చాలా గొప్ప విషయం అది ఎందుకంటే అంత పవర్ఫుల్ టెంపుల్ అది శివాలయం శివరాత్రి వచ్చిందంటే మీకు ఒక టూ టు త్రీ కిలోమీటర్స్ లైన్ ఉంటుంది అక్కడ అది ఒకటే రెండు టెంపుల్ ఉన్నాయి కృష్ణాలయం అనేది ఉంది శివాలయంకి మాత్రం ప్రత్యేకమైన ఒక ఫీలింగ్ ఉంటది అక్కడికి వెళ్ళగానే నిజంగా మన పల్లెటూరులో శివాలయం కదా ఎంత ఫీలింగ్ ఉంటుంది అలాగా లోన శివుడు లింగాలు రెండు ప్లేసుల్లో ఉంటాయి ప్లస్ హనుమంతుడు
మనం ఏదో మన ఊర్లో ఉన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది అనమాట చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది మోడీ గారు వచ్చి అక్కడ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పూజ చేసి అవును అలాగే తెలుసు ఇంకా నెక్స్ట్ మీ ప్లాన్స్ ఏంటి రామ్ దాస్ గారు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేయబడదాం ఉన్నంతకి దీన్ని కంటిన్యూ చేయడానికి మేము వచ్చేసిన వేరే తెలుగు సంఘాలు ఉన్నాయి ఇండియన్ సోషల్ క్లబ్ ఎఫిలియేటెడ్ తెలుగు కళాసమితి అని ఒకటి ఉంటుంది అఫీషియల్ వాళ్ళు ఏదో చేస్తుంటారు వాళ్ళకి అందరూ అందరూ నేను అందరికి ఒకటే చెప్పేది ఏంటంటే మనం మన గురించి మనం బతకడం కన్నా మనం బతుకుతూ పక్క సొసైటీ గురించి కూడా ఆలోచించండి మీకు చేతనైనంత సమయమైనా కేటాయించండి మీకు సమయం కేటాయించకపోతే తృణమోపనం చేసిన వాడికి హెల్ప్ చేయండి వాడి ద్వారా సొసైటీకి ఏదో చెయ్యండి తెలుగు వారు అందరూ హ్యాపీగా ఉండండి ఇండియన్స్ అందరూ బాగుండండి అక్కడైనా రామ్ దాస్ గారు ఇక్కడికి వస్తారా పొలిటికల్ గా ఏమన్నా నాకు యాక్చువల్ గా పాలిటిక్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అప్పుడు ప్రజారాజ్యం టైంలో నేను వన్ ఇయర్ ఇక్కడికి వచ్చేసి నేను చిరంజీవి గారి తరఫున మూడు జిల్లాలు మా ఉత్తరాంధ్ర అంతా తిరిగాను చాలా అప్పుడు టికెట్ కూడా నేను అనుకోలేదు కానీ ఎవరు లేని టైంలో శృంగ వరకు కూడా అక్కడ టికెట్ కూడా మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం జరిగింది అంటే ఎవరు లేక నేను ఇచ్చేసాను బేసికల్ గా ఇప్పుడు రాజకీయం చేయడం అంటే అంటే మనం న్యాయం చేయాలి అక్కడ ఉండి వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉంటే డెఫినెట్ గా నేను ఒక రెండు సంవత్సరాలు నేను ఏదైనా సెగ్మెంట్ లో ఉంటే మీరు చెప్పక్కర్లేదు నేను ప్రజల చేత నేను లీడర్ అని అనిపించుకున్నా ఆ దమ్మును ఆ ధైర్యం నాకు ఉంది కానీ అది ఆ రోజు ఇంకా రాలేదని అనుకుంటాను రావాలి అంతేగాని ఎలక్షన్ టైమ్ లో వచ్చి నేను ఏదో స్పీచ్ ఇచ్చేస్తాను అని దాన్ని నేను నమ్మను అందుకే మొదటి ప్రశ్న వస్తారా వచ్చేసామంటే పర్మనెంట్ గా వచ్చేసి ఇక్కడ వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉండి వాళ్ళకి పోలీస్ కేసులైనా వాళ్ళకి ఏం కేసులైనా నేను ఉన్నాను నాకు భరోసా ఇచ్చి వాళ్ళకి ఆపదలో ఉన్న పెళ్లికి పేరెంటాలకి చావులు పుట్టుకలకి మనం కనిపిస్తే దట్ ఈస్ కాల్ లీడర్షిప్ ఆ లీడర్షిప్ ఉన్నారు భరోసా కల్పిస్తే డెఫినెట్ గా మనం ఇక్కడ ఉండి ఇక్కడ వాళ్ళకి చేయటం వేరే అండి వేరే దేశంలో మన వాళ్ళు అందరినీ ఒక ఏకీకృతం చేసి టైం కన్జంప్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఎవరు బతుకుల్లో వాళ్ళు ఉంటారు టైం అనేది ఒక రోజు తీయడం కూడా చాలా కష్టం కానీ మరి మనకు అలవాటు అయిపోయింది ఏదో మన అన్న ఫీలింగ్ దట్టు నాది ఓన్ ఇండస్ట్రీ కాబట్టి నేను ఎవరికి ఆన్సరబుల్ కాదు కాబట్టి టైం ఉన్నప్పుడు మీ దగ్గర ఎంతమంది పనిచేస్తారు సార్ నా దగ్గర ఒకప్పుడు ఒక సిక్స్టీ సెవెంటీ మెంబర్స్ వరకు ఉండేవారు ఇప్పుడు కొంచెం కరోనా వల్ల తగ్గారు మరలా ఆ స్ట్రెంగ్త్ వచ్చేస్తుంది మా నివ్యూ ఉన్నాడు తను మెకానికల్ ఇంజనీర్ అంతా కంపెనీ చూసుకుంటూ ఉంటాడు నేను ఇలాగ సోషల్ సర్వీసులు ఇవన్నీ తన వల్ల నేను బాగా ఇదయ్యాను బాలాజీ అని మా అక్కగారు అబ్బాయి తను మెకానికల్ ఇంజనీర్ తను ఫ్యామిలీతో ఉన్నాడు ఆ రకంగా సో చాలా మందికి ఇన్స్పిరేషన్ గా ఉన్నారు మీరు చెప్పాలంటే ఎంతో మందికి హెల్ప్ఫుల్ గా ఉండడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం మంచి మనసు ఉంది మీకు అది కంటిన్యూ చేయండి సార్ తప్పకుండా మళ్ళీ ఇంకోసారి మీరు ఇండియా వచ్చినప్పుడు హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు పర్టికులర్ గా మాట్లాడే కలిసే అవకాశం రావాలని కోరుకుంటున్నాను రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ దాస్ గారు